Bienvenue, meine Damen und Herren. Also sowas kommt irgendwie nicht gut an bei den Bürgern in einer modernen Demokratie. Die Regierung bekommt in Deutschland einen anderen Schweinegrippe-Impfstoff als die Untertanen. Und zwar einen, der ohne einen umstrittenen Zusatzstoff zur Wirkverstärkung auskommt. Dieser Stoff ist in dem Mittel Pandemrix enthalten, das auch in Frankreich für die jetzt anlaufenden Massenimpfungen bestellt wurde. Kein Problem, alles getestet, sagt man in der deutschen Zulassungsbehörde, spritzt seinen Mitarbeitern aber auch das Mittel, das ohne diese Zusatzstoffe auskommt. Und auch in den USA bekommen die Bürger das altbewährte Mittel. Da kann man schon ins Nachdenken kommen. Die deutsche Bundeskanzlerin und einige Minister haben zwar inzwischen erklärt, auch sie würden nun das Volkspräparat nehmen, aber das Kind ist im Brunnen und die Bürger zweifellos noch mehr verunsichert, als sie es ohnehin schon waren. Denn viele Ärzte raten ja generell von einer Impfung ab, weil die Risiken der Impfung deren Vorteile überwiegen würden. Und bislang ist die Schweinegrippe ja auch viel harmloser verlaufen als anfangs befürchtet. Frankreich hat dennoch rund 100 Millionen Impfdosen bestellt, doppelt so viele wie Deutschland. Und notfalls sollen sogar Medizinstudenten, Schwestern, Schülerinnen und pensionierte Ärzte beim großen Massenimpfen helfen. Die Frage ist, ob das nötig sein wird, denn auch in Frankreich werden gerade zunehmend Zweifel geäußert. Die Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft glaubt jedenfalls, dass die Gesundheitsbehörden auf eine Kampagne der Pharmaindustrie hereingefallen seien. Wenn Sie unseren Film gesehen haben, werden Sie sich dieser Meinung vielleicht anschließen wollen. Und vielleicht haben Sie ja auch Fragen oder möchten mitdiskutieren. Das können Sie sowohl während des Films als auch danach mit der Autorin Jutta Pinsler und einer Medizinerin in unserem Live-Blogging tun. Also, Profiteure der Angst, das Geschäft mit der Schweinegrippe. Das ist, äh, glaube ich, einfach Panikmache. Das ist ja im Endeffekt eine normale Gruppe, wie jeder andere auch. Da geht es doch nur darum, Geld zu machen. Ich bin absolut dagegen. Kein Mensch kann mir heute sagen, was ich hinterher habe, wenn ich mich impfen lasse. Die Angst davor ist schlimmer als die Grippe selbst. Ich denke, dass die Pharmakonzerne gerne einfach sich ein bisschen aufmöbeln wollen. Frühjahr 2009. Ein lebensgefährliches Virus, die sogenannte Schweinegrippe, scheint die Menschheit zu bedrohen. Die WHO ist extrem beunruhigt von dem, was in Mexiko und den USA passiert. Ja, wir haben es mit einem ganz neuen menschlichen Grippevirus zu tun, das eine größere Gesundheitsgefahr ist. Das Virus ist ansteckend und überträgt sich leicht von Mensch zu Mensch. April 2009. In Mexiko werden die ersten Fälle einer neu entdeckten Grippe gemeldet. Ein ganzes Land gerät in Panik. Weltweit berichten die Medien unentwegt von dem hochansteckenden Virus H1N1. Die Weltgesundheitsorganisation schickt Container mit Medikamenten zur Erstversorgung. Jeden Tag scheinen Menschen an dem Virus zu sterben. Was in Mexiko passiert ist an Zahlen, das, daran habe ich meine Zweifel. Denn die Qualität der medizinischen Versorgung in Mexiko ist nicht überzeugend. Dass man diese Zahlen hochspielt und eine Pandemie damit begründet, das war mehr als voreilig. Ja, das waren Horrorvorstellungen, die da im Juli verbreitet worden sind. Man hat weiterhin viele Fälle ins Krankenhaus eingeliefert, die harmlos waren. Man hat auf eine sture Art und Weise den Pandemieplan angewendet, als handelt es sich um die Vogelgrippe, um H5N1, die eine viel höhere Sterberate hatte. Wie viele Menschen tatsächlich an dem neuen Virus H1N1 sterben, ist bis heute nicht ganz geklärt. Die mexikanische Regierung meldet in den ersten Wochen 159 Tote. Doch kurz darauf korrigiert der Gesundheitsminister die Zahlen drastisch nach unten. Danach sollen nur noch 26 Menschen an dem Virus gestorben sein. Die WHO registriert bis heute weltweit alle Todesfälle. Doch diese Zahlen sind Schätzungen. Denn nicht jedes Land nimmt Proben von jedem Verdachtsfall. Aber auch aus einem anderen Grund sind die Zahlen fragwürdig. 
Das Erste, was ich tue, ist, wenn ihr 100 Fälle gefunden habt, wie oft habt ihr gesucht? Und habt ihr im Vorjahr auch so oft gesucht wie in diesem Jahr? Wenn sie im Vorjahr gar nicht gesucht haben und sagen, jetzt haben wir ganz viele Fälle von einer bestimmten Erkrankung, dann kann man das schon mal nicht vergleichen. Dann kann es sein, dass es genauso ist wie jedes Jahr. Weil wenn wir das früher gemacht hätten, hätten wir zum Beispiel Pferdeviren gefunden, Nerzviren gefunden, Wildentenviren gefunden. Wir hätten schöne Namen gehabt für diese Viren, weil wir immer finden, dass bestimmte Molekularsequenzen in Tieren auch vorkommen. Und die hätten einen schönen Tiernamen bekommen, so wie jetzt die sogenannte Schweinegrippe. Es hätte aber nichts an ihrem Charakter, an ihrer Gefährlichkeit verändert. Kritiker halten die Grippe für harmlos. Doch die Experten der WHO sehen in dem Virus eine große Gefahr. Wir müssen Influenza-Pandemien ernst nehmen, denn sie können sich schnell über die ganze Welt ausbreiten. Alle Schutzmaßnahmen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, scheitern. Ende April melden Mediziner die ersten Fälle in Europa. Am 11. Juni ruft die WHO den höchsten Level einer Pandemie aus. Ich habe daher entschieden, die Pandemie-Warnstufe von Phase 5 auf Phase 6 anzuheben. Phase 6 bedeutet, die Mitgliedstaaten der WHO sollen ihre nationalen Pandemiepläne in Kraft setzen, Impfstoffe und Medikamente bestellen. Es ist die höchste Warnstufe. Aber nach neuen Kriterien. Im Mai 2009 streicht die WHO zwei wesentliche Punkte der Pandemie-Definition. Früher waren eine enorme Anzahl von Todesfällen und Erkrankungen in mehreren Staaten Bedingung. Das ist heute nicht mehr so. Nun reicht zur Ausrufung einer Pandemie, dass sich der Erreger schnell und massiv in mindestens zwei der sechs WHO-Regionen ausbreitet. Ich glaube, dass die WHO hier einen Fehler gemacht hat, dieses so zu ändern, weil das Wort Pandemie in der Bevölkerung dann äh, dicht an dem Wort Panik dran ist und genau dieses auslöst. Es wäre besser, der Schweregrad wäre einbezogen. Aber im Vergleich zu dem, was wirklich passiert, ist das alles hier völlig überzogen. Genf, Sitz der Weltgesundheitsorganisation. 1948 wurde die WHO gegründet. 193 Staaten gehören ihr an. Sie koordiniert für die Vereinten Nationen ein international bestmögliches Gesundheitswesen und soll Krankheiten bekämpfen. Dominique Legros ist Krisenmanager bei der WHO. Der Mediziner war mitverantwortlich, als die oberste Gesundheitsbehörde entschied, welche Maßnahmen gegen die neue Grippewelle ergriffen werden sollen. Hier sind wir in den Krisenräumen der WHO in Genf. Mit einem Saal hier oben und einem großen Saal, der jedes Mal, wenn es eine Krise gibt, genutzt wird. Insbesondere im Falle einer Epidemie, wie nun bei der Grippepandemie. Der Franzose arbeitet seit fünf Jahren bei der WHO. Krisen sind sein Alltag. Die Ausrufung der Schweinegrippe als Pandemie scheint für ihn eher ein bürokratischer Vorgang zu sein. Klar definiert und notwendig. Die Entscheidung, die Phase von 4 auf 5 und dann auf 6 anzuheben, wurde aufgrund von technischen Kriterien gefällt, die im Vorfeld vor allem im Hinblick auf die geografische Ausweitung definiert worden sind. Wie viele Menschen weltweit sterben oder schwer erkranken, ist kein Kriterium mehr für eine Pandemie. Die Maßnahmen, die die meisten Staaten nach ihrer Ausrufung ergreifen, sind aber vor allem darauf ausgelegt. Warum die Definition so grundlegend geändert wurde, ist unklar. Hören Sie, das wurde nicht einfach so ausgewählt. Vielleicht macht man sich bei der nächsten Pandemie mehr Gedanken. Jetzt, nach dem technisch-epidemiologischen Terminus, ist die Pandemie eine globale Krankheit. Ob das genau bei einer Grippe zutreffend ist, das muss man noch einmal überprüfen. Das ist ein Teil des Lernprozesses. Das wird man beim nächsten Mal vielleicht anpassen. Sich mehr Gedanken machen bei der nächsten Pandemie? Das Anheben auf Phase 6 bedeutet Investitionen in Milliardenhöhe, in Impfstoffe und Medikamente. 
Wenn die WHO die Kriterien nicht geändert hätte, die ihr erlauben, die Pandemie auszurufen, wäre Kommerz in diesem Ausmaß nicht möglich gewesen. Die Anweisungen der WHO sind nicht bindend für die Staaten, aber sie verursachen einen starken politischen Druck. Welcher Politiker wird sagen, nein, ich kaufe kein Tamiflu und keinen Impfstoff? Die Pandemiestufe 6 gilt für die gesamte Welt. Auch in Deutschland rüstet man auf. Das staatliche Robert-Koch-Institut berät die Bundesregierung in allen Fragen zur Krankheitsüberwachung und Prävention. Hier nimmt man die Warnungen der WHO sehr ernst und empfiehlt, die Medikamentenvorräte aufzustocken und Impfstoffe zu bestellen. Das verursacht Kosten von mehr als einer halben Milliarde Euro. Die Mediziner in Berlin rechnen in Sachen Schweinegrippe mit dem Schlimmsten. Ich würde schon davon ausgehen, dass wir im Herbst dann eine stärkere Aktivität haben werden ähm, im Hinblick auf H1N1, äh, neue Grippe. Und auf jeden Fall ist es sinnvoll, hier weiter das Notwendige zu tun, damit wir optimal in die Saison hineingehen können, sowohl was die saisonalen äh, Viren angeht, als auch was das neue Virus angeht. Die Bestellung der Impfstoffe in Deutschland ist Ländersache. Zurzeit hat Thüringen den Vorsitz. Hier in Erfurt entschieden die Gesundheitsminister insgesamt 50 Millionen Impfdosen zu kaufen. 600 Millionen Euro haben Bund und Länder dafür ausgegeben. Auch die Vorräte von Grippemitteln wie Tamiflu wurden aufgestockt. Die Politik will Stärke demonstrieren. Auch wenn sich in den letzten Wochen zeigte, die Schweinegrippe ist bislang harmloser als die jährlichen, ganz normalen Grippen. Denken Sie an die ersten Tage, an die ersten Tage der neu aufkommenden Schweinegrippe. Was sind die Länder gegeißelt worden, die weniger bestellt haben an Tamisflu? Jetzt merkt man, das ist alles gar nicht so schlimm und, haben wir, und eigentlich bräuchten wir das ja vielleicht gar nicht alles, aber das, das kehrt wirklich in der Stimmung sofort um, wenn Sie halt wieder eine andere Situation haben, die Sie nicht vorsehen können. Hier ist nach meiner Ansicht ähm, mangelnde fachliche Kompetenz auf der Seite der Politiker die treibende Kraft. Man hätte ja auch vorher mal eine Befragung machen können, wer sich dann eigentlich impfen lassen will, bevor man dieses Geld ausgibt. Und dann hätte man danach die Bestellung ähm, eintüten können. Man hat aber hier Muskeln zeigen wollen. Man hat der Bevölkerung im Angesicht einer Bundestagswahl, das gilt für beide Seiten, zeigen wollen, wie stark und toll man ist und wie man die Bevölkerung schützt. Und dabei ist irgendwo der Sachverstand auf der Strecke geblieben. Millionen ausgeben zum Schutz vor einer Krankheit, die harmlos ist? Auch in Frankreich beginnt man, das Prozedere zu hinterfragen. Doch nur wenige Politiker äußern bislang Kritik. Der Parlamentsabgeordnete Jean-Marie Le Guen fordert von Gesundheitsministerin Roselyne Bachelot mehr Klarheit. 94 Millionen Impfdosen hat die französische Regierung bestellt. Die Kosten dafür unbekannt. In der Presse spekuliert man über Summen zwischen 1 und 1,4 Milliarden Euro. Die Opposition kritisiert das undurchsichtige Vorgehen der französischen Regierung scharf. Der Handlung der Regierung fehlt es an Transparenz. Man weiß weder etwas über die wirtschaftlichen Entscheidungen, wie viel hat das gekostet und was hat man wirklich gekauft, noch weiß man, wer in die Entscheidungen einbezogen war und welche Pläne hat das Gesundheitsministerium bezüglich der Impfungen. September 2009. Der Gesundheitsausschuss der Nationalversammlung tritt zusammen. Die Gesundheitsministerin hält die Gefahren der Schweinegrippe auch fünf Monate nach dem Ausbruch nach wie vor für hoch. Die gesamte Gesellschaft ist von dem Pandemierisiko betroffen. Es ist ein globaler Einfluss. Die Sorge unserer Mitbürger ist real und berechtigt. Und wir nehmen sie ernst. Wie ich es schon sagte, die Regierung hat entschieden, dass sich jeder impfen lassen kann, der es möchte. Auch die französische Regierung will Stärke zeigen. Sie hat gleich 94 Millionen Dosen Impfstoffe gekauft, genug für fast drei Viertel aller Franzosen. Erst jetzt beginnen Politiker Fragen zu stellen. Selbst die Mitglieder des Gesundheitsausschusses wissen kaum mehr als die Öffentlichkeit. Der Vorwurf an die Regierung, sie habe überreagiert. Vorbei an der Bevölkerung. Man hat aufgrund der vielen Nachfragen ein wenig den Eindruck, und das bedauere ich, dass es im Moment eine gegenläufige Tendenz gibt. Die Zahl der Franzosen, die eine Impfung ablehnen, wächst. 
Es scheint, als haben die Franzosen mehr Angst vor der Impfung als vor der Grippe. Die Franzosen haben mehr Angst vor der Grippe als vor der Impfung. Zur Art der bestellten Impfstoffe und ihrer Sicherheit gibt es noch viele offene Fragen. Ist es denn nicht ganz einfach möglich, auf den Internetseiten des Ministeriums eine Übersicht mit allen Impfstoffen und Herstellern zu veröffentlichen? Welche Impfstoffe es sind, welche Arten, also mit oder ohne Adjuvantien? Diese generelle Information muss es doch geben. In der Versammlung wird beschlossen, eine Kommission zu gründen. Die weiteren Maßnahmen, vor allem zur Impfung, sollen darin geklärt werden. Ein Anfang, wenn auch ein später. Im Moment ist es nicht so schlimm, denn die Pandemie ist nicht sehr bedrohlich. Es gibt zum Glück nicht viele Schwerkranke und Tote. Es ist aber klar, wenn bei einer dramatischeren Situation eine solch schlechte Kommunikation geherrscht hätte, dann hätte es weitaus mehr Probleme gegeben. Der H1N1-Erreger in seiner jetzigen Form scheint harmlos. Doch auf der ganzen Welt reagiert man in den ersten Monaten panisch. In Mexiko finden Fußballspiele vor leeren Rängen statt. Die U-Bahn in Mexiko-Stadt wird desinfiziert. Alle öffentlichen Veranstaltungen werden abgesagt. In Japan und China durchleuchtet man ankommende Passagiere am Flughafen mit Wärmebildkameras, um festzustellen, ob jemand Fieber hat. Besonders rigoros ist die Reaktion in China. Dort wird ein Hotel mit 200 Gästen unter Quarantäne gestellt, weil ein erkrankter Tourist aus Mexiko hier abgestiegen war. Die mexikanische Regierung protestiert. Es reiche offensichtlich aus, Mexikaner zu sein, um unter Quarantäne gestellt zu werden. Sechs Staaten verbieten wegen der Schweinegrippe die Einfuhr von lebenden Schweinen und teilweise auch von Schweinefleisch aus Mexiko und den USA. Dabei ist längst erwiesen, dass die Tiere die Krankheit nicht übertragen. Die ägyptische Regierung ordnet die Tötung von 350.000 Schweinen an. Es kommt zu Ausschreitungen wütender Schweinezüchter. Die Welt gerät in Panik durch ein Virus, das in seiner jetzigen Form nicht nur harmlos, sondern in seiner Grundstruktur bereits bekannt ist. Das erste sogenannte Schweineinfluenza-Virus wurde bereits 1930 entdeckt. Also erstens ist das Virus nicht neu, sondern es ist schon bei Menschen weit verbreitet gewesen. Das letzte Mal fiel er auf in den USA, als Soldaten von Vietnam zurückkamen und das Virus, ein Schweinevirus aus Asien mit zurückbrachten und dort in Amerika Menschen weit, äh, an Menschen weitergab. USA 1976. Die Regierung rechnet mit einer Million Toten aufgrund der Schweinegrippe und will dieser Bedrohung energisch entgegentreten. 45 Millionen Amerikaner lassen sich impfen. Experten stellen fest, dass mehrere hundert Menschen an aufsteigenden Lähmungen durch die Impfung erkranken. 25 sterben angeblich daran. Nur ein Patient erlag offenbar den Folgen der Grippe. Die Impfkampagne wird abgebrochen. Mit Schweinen hat das Virus nur bedingt zu tun. Die Viren haben sich zwar ursprünglich in Vögeln oder Schweinen entwickelt. Stark infektiös können sie aber nur werden, wenn sie von Mensch zu Mensch übertragen werden. Das passiert hauptsächlich beim Husten oder Niesen. In der überwiegenden Zahl der Fälle löst H1N1 eine relativ milde Form der Grippe aus, die schon nach wenigen Tagen abklingt. Erik ist seit einer Woche in Quarantäne. Er darf die Wohnung nicht verlassen und sollte möglichst keinen Kontakt mit anderen Menschen haben. Der Abiturient hat die Schweinegrippe, doch es geht ihm gut. Auf einer Klassenfahrt in Spanien haben sich Erik und sieben weitere Schüler angesteckt. Nach der Rückkehr bekam er Schnupfen und Kopfschmerzen. Die Symptome hielt der Schüler für eine Erkältung oder einen Kater vom Feiern auf der Klassenfahrt. Und so habe ich es halt gar nicht gemerkt und war halt ein wenig angeschlagen, also, also abgeschlagen, schlapp. Und dann ähm, bin ich sogar am nächsten Tag, samstags noch zum Training gegangen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, hier kannst du nicht so 100 Prozent gehen. Dann habe ich halt aufgehört nach anderthalb Stunden und bin dann halt sogar noch mit Freunden abends dann weiter feiern gegangen. Und dann äh, irgendwann am Sonntag war man natürlich ein bisschen platt, aber gut, das kann ja auch vom ein bisschen Alkoholkonsum und Training so eine Verbindung sein. Auch Eriks Mutter denkt zunächst an eine einfache Erkältung. 
zwei Tage nach der Rückkehr von der Klassenfahrt erreicht sie die Nachricht, zwei Mitschüler haben die Schweinegrippe. Und wie wir dann halt durch die Familienfahrt zusammen saßen und kriegten dann einen Anruf von einem Klassenkameraden, sodass nichts Erkältung, sondern eher die Schweinegrippe da dran hängt, dann saßen wir erstmal so, hm, ja, und nun? Erik ruft bei seinem Hausarzt an, um zu erfahren, was er tun soll. In der Praxis ist man wenig auf die Schweinegrippe vorbereitet. Ja, dann konnte die Arzthelfer mir aber leider nichts sagen. War äh, selber ein bisschen überfordert mit der Situation. Da weiß ich jetzt nicht, was, was wir jetzt machen müssen. Wir müssen einfach mal vorbeikommen, wir müssen einen Abstrich machen. Ich so, okay, klar, dann gehe ich halt mal hin. Und äh, bin dann halt da einfach vorbeispaziert. Sie äh, sah dann das äh, Patientenzimmer, alles voll, brechen voll. Nach so, oh, war ja, können wir hier eine Bakterienparty machen. Der Arzt nimmt bei Erik einen Nasenrachenabstrich. Die in der Schleimhaut enthaltenen Erreger werden im Labor untersucht. In der Kölner Virologie hat man seit Ausrufung der Pandemie rund um die Uhr zu tun. Anfangs wurde bei jedem Verdacht ein Test gemacht. Nun sollen eigentlich nur noch die Proben von Risikopatienten untersucht werden. Dazu zählen jüngere Menschen mit chronischen Erkrankungen und Schwangere. Bei Erik bestätigt sich der Verdacht auf Schweinegrippe. Der Arzt verschreibt ihm Tamiflu. Das Medikament ist eines von zwei auf dem Markt, das gegen Schweinegrippe helfen soll. Es soll die Dauer der Krankheit im besten Fall um maximal zwei Tage verkürzen. Dafür sollte man es aber spätestens 48 Stunden nach Einsetzen der ersten Symptome nehmen. Bei Erik sind mehr als vier Tage vergangen. Er bekommt Sodbrennen und ist ständig müde. Ob es mir jetzt wesentlich geholfen hat, das weiß ich nicht. Also kann ich nicht an, also aussagen, weil die äh, Symptome sind ja sowieso sehr schnell äh, also vergangen bei mir. Eriks Krankheitsverlauf war harmlos. Harmlos wie bei den meisten Patienten mit sogenannter Schweinegrippe. Doch worauf begründet sich die weltweit empfundene Bedrohung durch das Virus? Virologen gelangen schnell zu der Erkenntnis, dass der Erreger weniger gefährlich ist als anfangs vermutet. Universität Bonn, hier forscht Professor Christian Drosten. Er ist einer der Entdecker des SARS-Virus. Der Erreger führte im Frühjahr 2003 zur ersten Pandemie dieses Jahrhunderts. 8000 Menschen erkrankten damals an dem Virus. 918 starben wenige Tage nach der Infektion, also rund jeder Zehnte. Durch die vielen Todesfälle war SARS eine große Bedrohung. Die Ausbreitung konnte jedoch schnell eingedämmt werden. Heute ist die Situation ganz anders. Ja, das Gefährliche an diesem Influenza-Virus ist, dass es so viele Menschen trifft, dass es sich ganz weit verbreitet. Wenn man aber bei einem einzelnen Menschen schaut, der sich infiziert hat, kann man sagen, die Letalität, also die Wahrscheinlichkeit zu sterben, wenn man krank ist, ist sehr, sehr gering. Die Letalität liegt wahrscheinlich im Bereich von 0,1 Prozent, auch wenn die gegenwärtigen Statistiken es nicht mehr erlauben, ganz präzise das auszusagen, denn es wird nicht mehr jeder Fall aufgezeichnet. Es gibt einfach zu viele Fälle. Ähm, vergleichen wir das mit SARS, sehen wir, die Letalität ist dort 100 Mal so hoch, also 10 Prozent aller Infizierten sind an SARS dann auch gestorben. Allein an der normalen, jährlich wiederkehrenden Grippe sterben weltweit jedes Jahr schätzungsweise mehr als eine halbe Million Menschen. In Deutschland rechnen Experten im Winterhalbjahr mit mindestens 8.000 bis 11.000 Grippetoten. In Frankreich sind es geschätzte 4.000 bis 6.000 Menschen. Das Bedürfnis, sich vor den unsichtbaren Viren zu schützen, gibt es schon lange. Und oft hat es zu absonderlichen Reaktionen geführt. Unter der Grippeabwehrhaube Marke Agrippina gerät man zwar leicht in Schwitzen, aber dafür können einem die kranken Nachbarn ruhig etwas husten. Nachdem die WHO die Pandemie ausruft, reagieren die Länder sehr unterschiedlich. In Taiwan warnen die Gesundheitsbehörden davor, in Fachstühlen zu sprechen. In Frankreich werden die Menschen dazu aufgefordert, auf das Küssen zur Begrüßung zu verzichten. Daran hält sich jedoch kaum jemand. Auch die katholische Kirche reagiert. Der Erzbischof von Neapel untersagt die über Jahrhunderte gängige Praxis, die Reliquien eines Märtyrers zu küssen. 
Ein einfacher und sinnvoller Schutz gegen alle Viren, regelmäßiges Händewaschen. Mit diesen Vorsichtsmaßnahmen können sich Menschen wirksam schützen, aber es lässt sich damit nicht viel Geld verdienen. Vom Händewaschen profitieren vor allem die Arzneimittelhersteller nicht. Der VFA ist der Wirtschaftsverband der deutschen Pharmaindustrie. Hier warnt man eindringlich vor möglichen Gefahren. Bis jetzt ist die Schädlichkeit, die Gefährlichkeit noch relativ niedrig, aber eine kleine Mutation kann das über Nacht praktisch ändern. Die große Frage ist eben, bleibt das Virus so relativ milde, wie es bisher ist, oder macht es einen Sprung und entwickelt sich zu einem wirklich gefährlichen Pandemievirus? Industrie und WHO sind sich einig. Die weltweite Bedrohung durch die Grippe macht einen Einsatz von Medikamenten notwendig. Denn die Bevölkerung muss geschützt werden. Das ist ein Prinzip des Pharma-Marketings, was hier übernommen wird. Und zwar kann die Pharmaindustrie ihr Produkt dann gut verkaufen, wenn die Menschen Angst haben und sich von dem Angebot des Herstellers versprechen, gerettet zu werden. Also muss man eine Angstpsychose erzeugen, damit die Leute weich werden und nach dem Impfstoff greifen. Im letzten Jahrhundert hat die spanische Grippe in einer zweiten Welle zwei Millionen Tote gefordert. An dieses Szenario erinnert man heute wieder. Experten wie der Medizinhistoriker Patrick Silbermann warnen, dass man die Situation nicht vergleichen könne. Damals ist die Mehrzahl der Menschen nicht direkt an der spanischen Grippe gestorben, sondern an einer zusätzlichen bakteriellen Infektion, wie beispielsweise einer Lungenentzündung. Die können wir heute mit Antibiotika kurieren. Und das ist nur ein Grund, aber ein sehr wichtiger, warum man keinen Vergleich mit der Schweinegrippe ziehen kann. Die Pandemie von heute ist harmlos und hat nichts mit der Grippe von 1918 zu tun. Das H1N1-Virus gehört wie alle Grippeviren zu der Gruppe der wandlungsfähigsten Erreger. Bei den Mutationen können gelegentlich neue, gefährliche Typen entstehen. Experten halten die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passiert, jedoch für gering. Man könnte sagen, dieses Virus könnte sich bestimmte Gensegmente von sehr gefährlichen anderen Viren aneignen, zum Beispiel von Vogelgrippeviren, und dann zu einem sehr gefährlichen Virus werden. Aber auch da immer muss man sagen, mit Vorsicht, ähm, das jetzige Virus ist eigentlich schon sehr, sehr erfolgreich. Und man fragt sich, was denn so ein Virus davon hätte. Denn so ein plötzlicher Mutationssprung geht fast immer damit einher, dass es dem Virus zumindest für eine Zeit schlechter geht als vorher. Denn das Virus will ja nicht Menschen töten, das Virus will einfach existieren. Das kann es besonders gut, wenn seine Wirte sich unauffällig weiterhin in ihrer sozialen Umgebung bewegen, also eben nicht schwer krank sind. Warum rief die WHO überhaupt eine Pandemie aus? War es eine reine Vorsichtsmaßnahme? War es unnötige Panikmache? Kritiker werfen der Organisation immer wieder eine zu große Nähe zur Pharmaindustrie vor. Die WHO lasse sich von den wirtschaftlichen Interessen der Industrie beeinflussen. Es gibt eine Reihe von Leuten, die in der Pharmaindustrie gearbeitet haben und die Denke der Pharmaindustrie in die WHO übertragen haben. Und zwar so, dass sie auch darauf achten, dass die Entscheidungen der WHO pharmafreundlich sind. Ich habe bei der Vogelgrippe erlebt, dass es dort jemanden gab, der verantwortlich war bei der WHO für die epidemiologische Feuerwehr. Und von dem habe ich dann am Ende des Jahres, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte und er mir keine überzeugenden Gründe für, äh, für Angst vor der Vogelgrippe dann nahelegen konnte, äh, habe ich dann erfahren, dass er anschließend zu einem großen Pharmakonzern gewechselt ist. Und da gibt es offenbar dann äh, Karrierelaufbahnen, die auch die WHO dann durchkreuzen und wo die WHO eine Rolle spielt. Das darf natürlich nicht sein. Bei der WHO sind bei wichtigen Sitzungen Vertreter von Pharmafirmen anwesend. Das ist kein Geheimnis. So war es auch, als über die Maßnahmen gegen die Schweinegrippe beraten wurde. Angeblich sind die Industrievertreter nur als Beobachter und für Nachfragen als Experten eingeladen. Auch der Arzneimittelhersteller GlaxoSmithKline Klein beschäftigt Experten, die bei der WHO ein- und ausgehen. Die Nähe kann ein großer Vorteil sein, doch 
darüber spricht man nicht. Also im Grunde ist es so, dass bei den Sitzungen der Weltgesundheitsorganisation immer Firmenvertreter dabei sind, schon allein deshalb, um Fragen zu beantworten zu Kapazität, wann steht der Impfstoff bereit und so weiter. Also rein, äh, um Fragen zu beantworten, letztendlich beratend hat, haben die Firmenvertreter gar keinen Einfluss und spielen keine Rolle. Fragen beantworten, dabei nicht beraten oder Einfluss nehmen? Weder die Pharmavertreter noch der WHO-Mann Dominique Le Gros sehen zu enge Verbindungen. Er kann diese Kritik an der WHO nicht nachvollziehen. Wir arbeiten mit der Pharmaindustrie zusammen, in dem Sinne, dass sie diejenigen sind, die Impfstoffe herstellen. Andererseits ist die Pharmaindustrie bei Konferenzen, Entscheidungen und den Maßnahmen zur öffentlichen Gesundheit nicht beteiligt. Sie bestimmen nicht mit, sie haben kein Recht mitzuentscheiden. Wenn, wie gerade jetzt, eine Infektionskrankheit ausbricht, die wir mit dem Medikament X behandeln, und wenn das das einzig wirksame Medikament ist, und wenn das Pharmaunternehmen Y dieses Medikament X produziert, dann wird es mehr davon verkaufen. Bevor man aber die Tatsache kritisiert, dass das Pharmaunternehmen von der Krankheit profitiert, sollte man sich doch freuen, dass das Medikament überhaupt auf dem Markt ist. Der Pharmakonzern Roche ist einer dieser Firmen X. Er stellt das meistverkaufte antivirale Präparat gegen die Schweinegrippe her, Tamiflu. Für das Unternehmen kam das Virus wie gerufen. Offensichtlich war Tamiflu zuletzt ein Ladenhüter. Dank der Pandemie findet es nun wieder weltweit reißenden Absatz. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres konnte Roche die Tamiflu-Umsätze um 203 Prozent auf 647 Millionen Euro steigern. Damit gehört Roche zu den erfolgreichsten Firmen im Dow Jones. Von London aus beobachtet Analyst Martin Brunninger, dass die Pharmaindustrie generell eher Probleme hat. Die Umsätze durch die Schweinegrippe waren für alle Unternehmen eine willkommene Finanzspritze. Es kam zu einem interessanten Zeitpunkt, denn was vor Jahren schon begonnen hat, ist ähm, ein Patentablauf. Patentabläufe von größeren Produkten, äh, die Umsätze gehen graduell nach unten, es kommen immer weniger neue äh, Entwicklungsprodukte nach. Das heißt, der Status der pharmazeutischen Industrie im Augenblick ist eher schwierig und mit dieser, mit dieser Pandemie und mit diesen großen Aufträgen der Regierungen äh, haben sich vielleicht kurzfristige Gewinne abgezeichnet. Gewinne, auch wenn sie kurzfristig sein mögen, in Milliardenhöhe, die ohne die Ausrufung der Pandemie keines der beteiligten Unternehmen gemacht hätte. Dass die Firmen seit Jahren mehr und mehr Geld in Marketing statt in Neuentwicklungen investieren, wird offenbar zum Problem. Au début des années 2000. Zu Beginn des Jahrtausends war die Pharmaindustrie an einem Punkt, an dem magere Zeiten bevorstanden. Es gab keine neuen, innovativen Produkte und man fragte sich, wie man die Rentabilität hochhält. Also haben unsere Spezialisten der Pharmaindustrie die Entwicklung des Impfstoffsektors stark vorangetrieben, indem sie Epidemiewarnungen und Pandemien erfunden haben, um den Verkauf der Impfstoffe anzukurbeln. Die erste Sache, die versucht wurde, war die viel zitierte Vogelgrippe. Und ich erinnere daran, alle Experten, die bei der Schweinegrippe aufschreien, sind auch die, die schon vorher bei der Vogelgrippe aufgeschrien haben. Schon einmal machte Roche mit Tamiflu einen Riesengewinn. Die Vogelgrippe bescherte dem Unternehmen Rekordumsätze. Der Erlös mehr als 550 Millionen Euro. 96 Staaten legten damals Vorräte an. Die US-Regierung kaufte Tamiflu für rund 48 Millionen Euro. Ein lukratives Geschäft für den damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Denn der war gleichzeitig Aktionär und Aufsichtsratsvorsitzender des amerikanischen Unternehmens, das Tamiflu entwickelt hat und dem nach wie vor das Patent für das Medikament gehört. Selbst als Minister behielt Rumsfeld Aktienpakete an dem Unternehmen. Der geschätzte Wert mindestens 4 Millionen Euro. Interessenskonflikte wurden stets geleugnet. 
Thank you very much. Weltweit finden sich Beispiele für Verflechtungen zwischen Pharmaindustrie und Politik, auch in Frankreich. Die Gesundheitsministerin Roselyne Bachelot selbst war vor ihrer Karriere als Politikerin mehr als zehn Jahre in der Pharmaindustrie tätig, unter anderem als PR-Managerin eines großen Konzerns. Auch bei dem zum Teil staatlich finanzierten Institut Pasteur gibt es Überschneidungen. Die Chefin Alice Dautry ist zugleich Beraterin beim Pharmaverband Lehm. Zu einem Interview waren weder sie noch Mitarbeiter des Instituts bereit. Laut Pharmakritikern nicht die einzigen Beispiele für Verstrickungen zwischen Pharmaindustrie und Gesundheitspolitik. Der frühere Präsident des Nationalen Instituts für Prävention und Gesundheitserziehung ist mit Sack und Pack zum Verband der Pharmaindustrie gegangen. Das heißt, jemand, der in höchster Instanz gesundheitspolitische Entscheidungen trifft und im Interesse der Öffentlichkeit arbeitet, ist nun mit seinen ganzen Adresslisten für die Pharmaindustrie tätig. Das sollte schlicht und einfach verboten werden. Das System ist intransparent. Welche Entscheidungen durch welche Netzwerke beeinflusst werden, lässt sich kaum nachvollziehen. Der Bremer Gesundheitsökonom Professor Gerd Gläske kritisiert seit Jahren die undurchschaubaren Verstrickungen von Industrie, Regierungen und der Wissenschaft. Wir haben es natürlich mit einem großen Anteil von Lobbyismus in diesem System zu tun. Also der Lobbyismus ergreift auch die Wissenschaft, denn die Wissenschaft ist häufig auch in Kooperation mit pharmazeutischen Unternehmen, mit Anbietern, sodass auch dort Verstrickungen deutlich werden, wie wir gerade auch in Großbritannien gesehen haben, dass sich ein hochbekannter Experte dann zugunsten eines Arzneimittels gegen Grippe ausgesprochen hat. In England scheint die Schweinegrippe am meisten zu wüten. Zumindest wurden hier die stärksten Maßnahmen gegen die Grippe ergriffen. Per Telefonhotline kann sich jeder selber mit Medikamenten eindecken. Die Regierung legte Antigrippemittelvorräte für mehr als 80 Prozent der Bevölkerung an. Dazu kam eine Bestellung von Impfstoffen im Wert von rund 180 Millionen Euro. Der Rektor des Imperial College, Sir Roy Malcolm Anderson, berät die WHO und die Regierung bei der Virusbekämpfung. Öffentlich warb er für den Einsatz der Antigrippemittel. Britische Journalisten deckten auf, dass der Mediziner gleichzeitig mit jährlich 136.000 Euro auf der Gehaltsliste von GlaxoSmithKline steht, eines Pharmakonzerns, der Milliarden durch den Verkauf des neuen Impfstoffs verdient. Das Ministerium und das Pharmaunternehmen dementieren einen Interessenskonflikt. Sir Roy Anderson sei an den Entscheidungen zur Grippebekämpfung nicht direkt beteiligt gewesen. Ich glaube ganz sicher nicht, dass es Einzelfälle sind, sondern ich könnte auch für die Bundesrepublik in unterschiedlichen Indikationsbereichen, in unterschiedlichen Krankheitsbereichen immer wieder Experten nennen und auch finden, bei denen ganz klar ist, dass sie sich über einen Beratervertrag für ganz bestimmte Dinge, für ganz bestimmte Therapien einsetzen. In Deutschland ist die Pharmalobby besonders stark. Die Preise für patentgeschützte Medikamente dürfen die Unternehmen hier selber bestimmen. Es wird noch nicht einmal, wie in anderen europäischen Ländern, darüber verhandelt. In Deutschland müssen Krankenkassen Medikamente zahlen, egal wie teuer sie sind. Jegliche Bemühungen der Politik, dies zu ändern, scheiterten. Ist die Lobby der Pharmaindustrie stärker als die Sorge um den Schutz der Bürger? Industrieförderung zählt hier offensichtlich mehr als Gesundheitsschutz. Transparency Deutschland beklagt seit Jahren die korruptions- und betrugsanfälligen Strukturen im Gesundheitswesen. Medizinische Studien würden gefälscht, Behörden beeinflusst und Risiken verschwiegen. Es fehle die politische Regulierung. Die Bevölkerung denkt immer, dass die Kontrollinstanzen äh, in Ministerien und in äh, staatlichen Kommissionen äh, existiert, aber durch die äh, zunehmende Verwebung von ähm, Interessenkonflikten der Beteiligten, der dort tätigen Personen mit den Herstellern, ist diese Kontrolle äh, nahezu ausgehebelt.
Kritisch sieht Transparency auch die ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Diese empfiehlt, welche Impfungen sinnvoll sind und von den Krankenkassen bezahlt werden müssen. Die Kommissionsmitglieder sind Mediziner, deren Projekte zum Teil von der Pharmaindustrie finanziert werden. Für den Präsidenten des staatlichen Instituts kein Problem. Die ständige Impfkommission hat ja Transparenzregeln verabschiedet, die sehr weit gehen. Und Sie können sich also im Internet informieren über die Personen. Und ich glaube, dass das eine Regelung ist, die momentan ähm, auch im internationalen Rahmen sich sehen lassen kann. Auf den Internetseiten des Robert-Koch-Instituts geben die Mitglieder der Kommission in der Tat an, welche Beziehungen sie zur Pharmaindustrie haben. Bei fast allen Medizinern finden sich Verbindungen, die zu Interessenskonflikten führen könnten. Also es gibt eine ganz interessante Version der Interpretation solcher Listen, dass diejenigen sagen, hinter denen dann drei, vier, fünf Firmen stehen, sie sehen doch schon daran, dass ich unabhängig bin, ich bin ja bei fünf Firmen sozusagen im Geschäft und das bedeutet doch, dass ich mich nicht für Einzelne einsetzen kann. Ich glaube, das verkennt ähm, den Sachverhalt des Lobbyismus und der Abhängigkeit auch. Es ist eine grundsätzliche Frage, begebe ich mich in diesen Bereich, äh, nehme ich sozusagen äh, Gelder von der Pharmaindustrie auch für Drittmittelforschung und ich kann Ihnen ganz eindeutig sagen, es wird kein Geld gegeben, ohne dass nicht auch die Pharmaindustrie etwas erwartet, was dann zurückkommt. Die Investition in den Ausbau eines Impfwerks in Dresden jedenfalls hat sich offenbar gelohnt. 200 Millionen Euro steckte GSK nach eigenen Angaben in das Serumwerk. Das Unternehmen rechnet seit Jahren mit einer Grippepandemie. Angeblich 2 Milliarden Euro, so der Hersteller, wurden für die Entwicklung des Pandemie-Grippe-Impfstoffs ausgegeben. Das muss sich erst einmal rechnen. Deutschland hat bislang nur bei GSK bestellt. Frankreich orderte bei vier verschiedenen Herstellern, mehr als die Hälfte bei GSK. Kritiker behaupten, die Impfstoffe seien nicht ausreichend getestet. Dr. Jens Vollmer ist medizinischer Leiter der Impfstoffproduktion. Vermeintlichen Risiken sieht er gelassen entgegen. Also bei der saisonalen Grippe zum Beispiel, wenn Sie das sehen, da ist es auch nicht anders. Da haben wir auch jedes Jahr eine neue Zulassung. Und die, dieses Verfahren ist sogar noch schneller für den saisonalen Impfstoff. Und ganz ähnlich ist es jetzt bei dem Musterimpfstoff. Wir haben bereits eine Musterimpfstoffzulassung. Und aufgrund dieser Musterimpfstoffzulassung äh, können wir... Die, die Zulassung für dieses H1N1-Virus prüfen. Das bedeutet nicht, dass weniger gründlich geprüft wird, sondern vieles wurde schon bei der Musterimpfstoffzulassung überprüft. GSK stellt den Grippeimpfstoff auf Basis von Hühnereiern her. Zugefügt wird ihm dann ein Wirkungsverstärker, ein sogenanntes Adjuvans. Diese Adjuvantien sind stark umstritten, da sie auch Impfreaktionen wie aufsteigende Lähmung auslösen bzw. verstärken können. Deshalb ließ man sie in den USA nicht zu. Experten in Europa meinen, dass bereits die Sicherheitstests der Musterimpfstoffe unzureichend gewesen seien. Deutsche und französische Kritiker stellen eine einfache Rechnung auf. Wenn Sie bei einer Massenimpfung mit 20 Millionen Impfdosen eine, eine Nebenwirkungsrate haben von 1 Promille, dann sind das 20.000 Menschen, die dort betroffen sind. Und wenn es eine gefährliche Nebenwirkung ist, dann ist das eine Katastrophe. Imagine. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine tödliche Komplikationsrate von 1 zu 1000 und Sie impfen 60 Millionen Franzosen. Dann werden Sie 60.000 Opfer haben und dieses Mal Kinder, Schwangere, junge Menschen wie Sie in völlig gesundem Zustand. Das ist eine Katastrophe. Seit Mitte August werden die neuen Impfstoffe getestet. An 1200 Erwachsenen und 2000 Kindern probiert man in Deutschland innerhalb weniger Wochen aus, ob der Grippeimpfstoff tatsächlich unbedenklich ist. Wer an den Tests teilnimmt, ist geheim. Professor Frank von Sonnenburg von der Uni München leitet die Studie für ganz Deutschland. Die Kritik kann er nicht verstehen. Wir haben ja jahrelang mit Grippeimpfstoffen und hunderte Millionen von Impfstoffen Erfahrung. Und dieser Grippeimpfstoff ist auch nicht anders wie andere Grippeimpfstoffe. Also das ist nichts sensationell Neues. Aber seltene Nebenwirkungen, das muss man zugeben, kann man in Studien nicht erfassen. Doch auch wenn Professor von Sonnenburg von der Zuverlässigkeit seiner Grippeimpfstudien und den Medikamenten überzeugt ist, den Einfluss der Pharmaindustrie auf die Wissenschaft sieht auch er. 
Ja, es wäre natürlich schon schön, wenn man äh, substanziell Geld für Impfstoffforschung für zusätzliche geben würde, weil wir dann uns eben unabhängig von der Industrie bestimmte Untersuchungen machen könnten zur Akzeptanz von Impfungen oder äh, wie man Impfungen äh, besser bei den Leuten, wie man besser eine Flächendeckung von Impfungen schafft und ähnliches. Kann man das denn dann jetzt nicht machen? Es ist schwer. Es ist schwer. Es gibt nicht sehr viel Gelder dafür. Letztlich ist der Großteil der Impfstoffforschung von der Industrie bezahlt. In Deutschland ist nicht nur ein großer Teil der Forschung Pharma finanziert. Hier nimmt die Pharmaindustrie auch massiv Einfluss auf die Gesetzgebung. Dr. Wolfgang Wodark hat als Abgeordneter des Bundestags selbst miterlebt, wie der VFA, der Wirtschaftsverband der Pharmaindustrie, Politik macht. Der VFA hat mal der deutschen Bundesregierung sogar ein Gesetz abgekauft. So mächtig ist er. Wir haben mal ein Gesetz gemacht zur Preisregulierung von patentgeschützten Arzneimitteln. Und da sind mehrere hundert Millionen, damals noch D-Mark, dann äh, gezahlt worden von dem VFA, damit wir dieses Gesetz nicht anwenden. Die sind gezahlt worden an die Krankenkassen. Und das hat die Bundesregierung damals mitgemacht. Unstrittig sind hohe Zahlungen der Hersteller an die Kassen. Und das Gesetz zur Preisregulierung kam nie zustande. Die Preise für patentgeschützte Medikamente legen in Deutschland die Firmen nach wie vor selber fest. Auch der Einsatz des Grippemittels Tamiflu wirft Fragen auf. Die Nebenwirkungen des Medikaments werden gerne verschwiegen, die Wirkung schön geredet. Oxford in England. Die renommierte Universität der Stadt gilt als eine der besten weltweit. Studien, die hier erstellt werden, finden meist große Beachtung und werden sehr ernst genommen. Dr. Matthew Thompson ist Professor an der Universität Oxford. Mit seinem Team untersucht er die Wirksamkeit und den Nutzen von Medikamenten. Die Veröffentlichung seiner Studie über die Wirkung von Tamiflu auf Kinder im renommierten Fachblatt British Medical Journal sorgte weltweit für Aufsehen. Wir haben keinen Beleg dafür gefunden, dass dieses Medikament das Risiko schwerwiegender Komplikationen reduziert oder Einweisungen ins Krankenhaus unnötig macht. Und es gibt keinen Nutzen für Kinder mit Asthma, die ja zu der Risikogruppe gehören. Wir haben jedoch Belege für Nebenwirkungen gefunden. Eins von 20 Kindern, das das Medikament nimmt, wird sich davon elend fühlen und sich übergeben. Und das kann zur Dehydration beitragen. Auf der ganzen Welt wird Tamiflu Erwachsenen und Kindern verordnet. Anfangs fast jedem, der nur glaubte, Schweinegrippe zu haben. Doch warum bestellen und empfehlen Regierungen ein so umstrittenes Medikament? Warum wurde dessen Wirkung nicht vorher umfassend untersucht? Es ist erstaunlich, dass das vorher niemand gemacht hat. Wir als Wissenschaftler hatten Angst, jemand anders würde das vor uns veröffentlichen. Deshalb haben wir auch so schnell wie möglich gearbeitet, um unsere Ergebnisse schnell zu veröffentlichen. Aber klar, jeder hätte diese Studie machen können. Außer einer konnte man alle Untersuchungen frei über das Internet bekommen. Nur für eine Studie mussten wir uns an den Hersteller wenden, der uns die Informationen gab. Die Wissenschaftler in Oxford sind nicht die einzigen, die den Nutzen des Medikaments anzweifeln. In Japan wurden bereits 2005 Berichte veröffentlicht, dass Jugendliche sich angeblich nach der Einnahme von Tamiflu aus dem Fenster gestürzt hätten. Das japanische Ministerium stellte fest, dass ein Zusammenhang zwischen der Einnahme von Tamiflu und psychischen Störungen nicht erkennbar sei. Trotzdem warnte es vor einer Verschreibung des Medikaments an Jugendliche. Auch in Europa muss seit 2007 auf den Beipackzetteln vor Krampfanfällen, abnormalem Verhalten, Bewusstseinstrübungen, Halluzinationen, Delirium und Verletzungen durch Unfälle als mögliche Nebenwirkungen gewarnt werden. Tote in Japan, Nebenwirkungen und Zweifel am Nutzen von Tamiflu. 
Schlechte PR für ein gewinnorientiertes Unternehmen, so schlecht, dass im September 2009 Roche in die Offensive ging. Aus der ganzen Welt werden Journalisten zu einer Pressekonferenz in eigener Sache geladen. Auf dem Podium Roche Tamiflu Führungsmannschaft und Dr. Anand Kumar, ein aus Kanada eingeflogener Arzt. Und der muss erst einmal klar machen, was für ihn und seine Auftraggeber offensichtlich nicht selbstverständlich ist. Ich habe keine Roche-Aktien oder ähnliches. Ich bin in keinem Beratergremium, ich werde nicht bezahlt, damit ich hier bin. Aber eine meiner Studien an der Universität wird von Roche finanziert. Wenn das also okay für Sie ist? Sie können ja selber entscheiden, ob Sie mir das glauben, was ich Ihnen zeigen werde. Als erstes wird auf der Pressekonferenz die Angst vor der Krankheit beschworen. Dr. Kumar schildert plastisch, wie schwer die Schweinegrippe verlaufen kann. Diese Menschen sind wohl die krankesten Menschen, die ich jemals gesehen habe. Und dann macht Dr. David Reddy, der wissenschaftliche Leiter der Pandemie Task Force von Roche, klar, dass sämtliche Nebenwirkungen nicht mit Tamiflu zusammenhängen. Sie seien schlichtweg ein Symptom der Grippe. Influenza war, bis die antiviralen Medikamente vorhanden waren, eine recht unerforschte Krankheit. Daher verstand man auch die Symptome nicht richtig. Wir haben also ein sehr sicheres Medikament und eine Krankheit mit sehr klar erkennbaren Merkmalen. Aber einige Merkmale kommen tatsächlich seltener vor und werden nur schlecht erkannt. Durch die Entwicklung der Medikamente beginnen wir daher langsam auch die Influenza besser zu verstehen. Ist das tatsächlich so oder haben die Wissenschaftler bei solchen Aussagen eher hohe Gewinnerwartungen im Blick? Die beunruhigende Erkenntnis aus Oxford, dass Tamiflu bei Kindern eher schade als nütze, tut man hier als eine Analyse unzureichender Daten ab. Obwohl die Oxforder Forscher zu Beginn ihrer Studie Roche kontaktiert hatten und um sämtliche Daten baten. Meistens stehen den Leuten nicht alle Daten zur Verfügung, die wir jedoch bereits vorliegen hatten, um überhaupt die Lizenz bei der EU zu beantragen. Diese Daten beweisen, dass eines von zwei Kindern, die kein Tamiflu bekamen und Influenza hatten, auch diese Nebenwirkungen zeigten. Die Nebenwirkungen waren fast identisch in den beiden Gruppen. Doch wie vertrauenswürdig sind die Aussagen des Roche-Vertreters? Schaut man in die Geschichte des Unternehmens, stellt man schnell fest, dass Nebenwirkungen von Medikamenten verheimlicht wurden, dass illegale Preisabsprachen und irreführende Werbung immer wieder vorkamen. In seinem Buch »Korrupte Medizin« listet der Journalist Hans Weiß zwölf rechtswidrige oder unethische Praktiken aus den letzten zehn Jahren auf. Für die irreführende Werbung für Tamiflu wurde Roche von der amerikanischen Arzneizulassungsbehörde bereits verwarnt. Zu den Vorwürfen will man sich nicht äußern. Nicht anders sieht es bei der Firma GSK aus. Auch sie zahlte unter der Anklage betrügerischer Preismanipulation und Betrugs in den USA Strafgelder und Vergleiche in Millionenhöhe. Hans Weiß beschreibt in seinem Buch diese und weitere Vergehen des Unternehmens. Unter anderem Verheimlichung von Nebenwirkungsrisiken, Anklage wegen Korruption und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auf Nachfrage bestreitet das Unternehmen die Anschuldigungen nicht und gelobt Besserung. Deutschland und Frankreich haben bei GSK Impfstoff bestellt. Doch zu den finanziellen Bedingungen wollen sich die Verantwortlichen nicht äußern. Das ist einfach Vertragsbestandteil. Also die Verträge werden von zwei Parteien gemacht. Und es ist einfach der Bestandteil des Vertrages, dass die Inhalte der Geheimhaltung unterliegen. Und da müssen wir uns auch daran halten. Jeder Staat hat im Geheimen mit GSK und anderen Herstellern verhandelt. Es gibt keine Transparenz, welche Entscheidungen wie zustande gekommen sind. Ein Vorteil für die Pharmaindustrie. Der Bürger erfährt nicht, wie man sein Geld anlegt. Weder in Frankreich noch in Deutschland. Es ist ganz klar, was wir vielleicht als Deutsche ein bisschen bemängeln mögen, mögen aber dass der Hersteller GSK sagt, alle Bestellländer zu den gleichen Konditionen. Und da gehe ich einfach davon aus, dass es das auch stimmt. Natürlich hätten wir als Deutsche uns vielleicht eine gewisse Bevorzugung äh, erhofft, aber das ist dann auch zu respektieren, wenn eine international tätige Firma sagt, alle Besteller, alle Länder zu den gleichen Bedingungen. Und das haben wir dann auch als Deutsche zu akzeptieren. Die Bedingungen eines Pharmaunternehmens einfach akzeptieren, ohne den Auftrag öffentlich auszuschreiben? Ohne eine unabhängige Kontrolle? 
Ich halte das für ein Unding. Ich glaube, im Rahmen der Öffentlichkeit auch des Gesundheitssystems insgesamt und der Bedeutung, die dieses Gesundheitssystem für uns alle hat, dass solche Verträge öffentlich gehandelt werden müssen, öffentlich auch diskutiert werden müssen und auch unter Experten abgestimmt äh, gehören. So wie es derzeit ist, ist es intransparent und natürlich schafft Intransparenz immer Raum für Spekulationen. Und das kann man äh, gründlich äh, dadurch äh, vereiteln, dass man halt diese Absprachen auch öffentlich macht. Doch die Strippenzieher agieren im Verborgenen. Das ist in Deutschland wie in Frankreich gleich. Anstatt zu lenken, weicht die Politik offenbar vor wirtschaftlichen Interessen zurück und scheint vor dem Einfluss der Unternehmen zu kapitulieren. Wenn der Staat keine eigenen Instrumente hat, die Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden, dann ist er dieser Industrie ausgeliefert. Lüge und Wahrheit lassen sich bei dieser Pandemie nur schwer auseinanderhalten. Ob die politischen Entscheidungen der Bevölkerung nützen, bleibt fraglich. Die Industrie hat schon jetzt profitiert. Falls übrigens die Impfaktion der erwartete Flop wird, weil die Europäer mehr Angst vor der Impfung als vor der Grippe haben, soll der dann überschüssige Impfstoff, den wir zwar bezahlt haben, aber dem wir nicht trauen, den Entwicklungsländern geschenkt werden. So großzügig sind wir Industrieländer. Wie gesagt, wenn Sie noch Fragen haben oder mitdiskutieren wollen, können Sie jetzt in unserem Live-Blogging mit der Autorin des Films und der Medizinerin Angela Spielsberg chatten. Und apropos Großzügigkeit, gleich nach dem Programmhinweis geht es weiter mit unserem Thema Island ein Jahr nach dem Staatsbankrott. Was ist aus der Insel geworden? Ich warte hier so lange auf Sie.